subcomisión. Bueno, iniciando el programa está con nosotros justamente el congresista Américo Gonza de la bancada de Perú Libre para hablar sobre este y otros temas que están obviamente marcando la agenda eh, política en nuestro país. Congresista, bienvenido a las cosas como son. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, en primer lugar, no sé si usted ha podido leer la denuncia constitucional, pero ¿está de acuerdo con la misma? ¿Cree que se ha fundamentado bien por parte del fiscal de la Nación Interino en contra de la Presidenta de la República por eh, cohecho pasivo impropio? Mire, todavía no lo hemos revisado, hace poco que se ha presentado, de aquí lo vamos a ver y vamos a discutir y debatir en la bancada. Eh, lo que yo sí me deja un sin sabor es cómo en este caso de los roles uh -huh. avanza una denuncia constitucional y en el caso de las víctimas que son más graves, porque hay muertes eh, de peruanos, de hermanos peruanos, eh, no, avanza, no avanzan esas investigaciones. Nos gustaría que igual le den el mismo tratamiento. Se da cuenta... ¿Se refiere usted a la fiscalía? A la fiscalía, ¿no? Ya. Se da cuenta que para la fiscalía un, un Rolex este, parece que tiene más valor que los, las víctimas, los más de 50 víctimas y heridos que, que hay, que hasta ahora la población sigue lamentando y siguen protestando por eso. O sea, no Pero sé hay si... una investigación, inclusive la presidenta también ha ido a, a la fiscalía y todo ah, eso. Pero mire, ya tienen cuánto, cuánto más de un año. Y el rol es cuánto tiempo ha sido el, el, el escándalo. Entonces, eso es lo que yo le preguntaría a la fiscalía, ¿no? Por, por lo demás, el, sobre la denuncia, habría que ver qué dice en el fondo. Eh, no lo hemos discutido en, en, en la bancada, pero si al presidente Castillo lo denunciaron y lo investigaron, creo que eh, en, ahora eh, ya se abrió esa puerta para que los presidentes puedan ser investigados y denunciados. De tal manera que, no siendo tampoco nosotros... Eh, siendo objetivos tendríamos que apoyar esta, esta denuncia claro ahora el sustento de la denuncia está en el sentido de que la presidenta eso es lo que dice el fiscal ¿no? Villena ha recibido relojes valiosos eh, joyas eh, a cambio de dictar decretos o normas para favorecer presupuestalmente al gobierno regional de Ayacucho ¿Usted ha visto, a lo largo de reportajes e investigaciones, indicios serios de esta comisión de delito? Sí, claro, es, es, es poco probable o en todo caso poco, poco, poco creíble que hayan sido unos préstamos, no solamente de un, de un, de un, de un arte, artículo, sino de, de varios artículos, su crucera, todo. ¿no? Hay, hay algo sospechoso allí que hay que investigarse. ¿no? Ok, entonces a su criterio, ¿usted cree que la subcomisión sí debe investigar, sí debe dar paso a este proceso desde, ¿no? desde de la luego. denuncia? Desde luego consideramos que sí. Ok, eh, hay quienes consideran, congresista, que eh, existe una especie de persecución eh, política y judicial contra la presidenta. ¿Usted observa eso? Mire, y qué curioso que los que digan ahora eso eran los mismos que perseguían al presidente Castillo, ¿no? parece que las cosas se han invertido y ahora ya no saben cómo revertir esto. ¿no? ¿Quiénes son los que perseguían a Castillo? ¿Quién bueno, se refiere? Mire, eh, la derecha en el Congreso, eh, la derecha en el, en el ámbito ¿En el político. Congreso, que están persiguiendo no, la bancada, a la presidenta, la bancada pero de la derecha. Sí, si no. hay más bien una especie de pacto, creo yo, entre Congreso y, en el y tiempo Ejecutivo. De, en el tiempo del presidente Castillo lo perseguían al presidente no, Castillo. No, hablo de, 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 de este ah, gobierno. Actualmente no, actualmente usted tiene razón. Cuando que dice hay una especie de pacto, de, de hecho que ellos son los que, por ejemplo, se opusieron a la vacancia que nosotros presentamos. ¿no? Por eso digo, a, queda demostrado su doble discurso de algunos sectores políticos. ¿no? Los mismos que antes le decía, acusaban al presidente Castillo sin pruebas y ahora señalan que cuando hay pruebas porque ahora está la señora Dina, ya no está el presidente Castillo, entonces ahora sí este, hay persecución. ¿Por qué no dijeron lo mismo cuando le hacían esto al presidente? Por eso es que nosotros en su momento reclamamos objetividad, porque, eh, bueno, es que la justicia es así. Yo siempre digo, y para mí una de las palabras más importantes es la justicia. La justicia es tratar a, ambos, a todos por igual. Entonces, ya las, las, eh, en su momento nosotros decíamos, al presidente no se le puede investigar. Recuerda usted que el, el doctor Benjen Espinosa era muy acucioso y enfático en eso, pero la misma fiscalía, la misma oposición, los mismos sectores políticos de la derecha señalaron que, que como estaba Castillo hay que, había que investigarlo y ahora que como está Dina no se debe investigar. ¿Se da cuenta el doble discurso que tienen ellos? O sea, eh, por ejemplo, los ministros de Estado, 
son los que más han defendido a rajatabla a la presidenta Dina Boluarte. El premier ha dicho que efectivamente existe esta persecución de carácter judicial. ¿Usted ve también este doble discurso de parte de los ministros de Estado? Sí, por supuesto. Y uno de los, de los, de los ministros que en su tiempo opinó que eh, eh, refiriéndose, eh, eh, apoyando la persecución al presidente Castillo, ahora viene a decir o vienen a interponer recursos para que no se investigue a la señora de Boluarte. Entonces, de tal manera que... Eh, ¿Quién fue ese ministro? Muchos de los que han sido ministros. Este, no, hace... hablo de los actuales. Bueno, el señor Adrián Zen, ¿no? Cuando estaba de embajador y dijo que las personas que protestaban más bien eran los violentos. Y... No, no, pero me refiero al caso de, de, de investigación. Bueno, yo... eh, Porque también hubo en su momento una declaración del de premier Adrián Zen hace tiempo ya con relación a Pedro Castillo. ¿Cree usted que es el primero que también ha mostrado este doble discurso? ¿Por eso por, le hablaba de ello? Por supuesto. Eh, Muchos de los que están ahora ahí, como, como ministros, que cuando no eran y cuando estaba el presidente Castillo, apoyaban esto y ahora dicen que es persecución. Entonces, por eso, es que cuando nosotros le pedíamos objetividad a la oposición, ni siquiera le, le decíamos que sean condescendientes, sino que sean objetivos, porque entendíamos que el periodo de gobierno que es lo natural cinco años, eh, el presidente Castillo no se iba a quedar toda la vida. Entonces, ellos no midieron esto y finalmente han caído en las garras de su, de su mismo discurso. Ok. Eh, ahora, eh, el día de, de hoy hemos visto justamente a la, a la presidenta de la subcomisión de acusaciones hablar de que no va a haber ningún sesgo ideológico o político en la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Le cree usted a la congresista Camones de que no va a haber ningún sesgo? Mire, con la estima que les tengo a la congresista Camones, es difícil que los políticos no tengamos sesgo político, pues, porque justamente es una, nuestra naturaleza. No, pero político. tienen que hacer una investigación. Claro, ahí está, a la hora claro, de la investigación, claro. lo ideal sería que se dependan claro. de ese sesgo, porque si claro. no, no sería una investigación objetiva. Al momento de hacer una investigación también hay que ceñirse a los hechos, a los hechos eh, y, y a los argumentos jurídicos y legales, ¿no? Ya. Entonces, ahí es cuando hay que hacer un esfuerzo. Eso es lo que le faltó, por ejemplo, a la derecha cuando el presidente Castillo gobernaba. Hacer un esfuerzo y desprenderse de ese discurso que ahora reclaman para, por ejemplo, ser objetivo. Pero en con... el caso de Ina Boluarte, centrémonos en el caso de Ina Boluarte. ¿Considera usted que eh, habrá cierta orientación o sesgo a la hora de decidir si bueno, procede o no esta denuncia? Eh, yo, creo que, yo creo que sí la van a apoyar, así como la apoyaron en las vacancias que nosotros presentamos. De tal manera que ahí está pues, el sesgo político. Y... Y hasta, yo hasta lo entiendo, porque ellos, pues, son lo que... O sea, para usted es seguro que van a archivar es, eso. Es seguro, es seguro, es seguro. ¿En qué se basa para decir eso? En esto? que ya están empezando ahorita, pues, a, a, a señalar que es persecución. Entonces, ya por ahí están madurando la idea, creyendo, haciéndole crecer a la, a la población que es persecución. Persecución que ellos mismos en un inicio abrieron esta ventana para que los presidentes se los puedan investigar en su mandato, dentro de su mandato. ¿Usted ha escuchado a miembros de la subcomisión hablar de persecución contra Dina Boluarte? ¿O Mire, se refiere a los ministros? A los ministros. Y yo le he preguntado específicamente por, ah, por la, la por, subcomisión. Usted no, dice no, que no, no. usted está seguro que en la subcomisión lo van a archivar. Desde luego, porque ahorita si nosotros eh, es hacemos una línea, ¿quiénes defienden a la señora Dina Boluarte? Las bancadas que representan a sus partidos políticos que perdieron las elecciones en el 2021. ¿Quiénes somos oposición? Perú Libre. Entonces... Por mayoría, si nosotros hacemos un, un ejercicio de que es proporcional, las bancadas tienen sus integrantes en la subcomisión proporcionalmente a lo que son, en, es fácil deducir que ellos van a proteger a la señora de Volarte en la subcomisión. Ok. Eh, permíteme otro tema. El día de hoy el ministro del Interior ha dicho que eh, en el menor tiempo posible hay que esperar ya la captura del señor Vladimir Serrón, que está como prófugo de la justicia. ¿Cómo toma usted estas declaraciones con respecto a su líder? Bueno, ese es un algo recurrente en todos los ministros del interior, ¿no? Pareciera que más le interesa la captura de una sola persona que solucionar los problemas de inseguridad que le cobran día a día vidas hechos de sangre al Perú. En eso Pero deben si, enfocar. Si está con sentencia tiene que ponerse a derecho. Y obviamente, si no se pone a derecho, la policía lo tiene que buscar y lo tiene que capturar. De, de, Esa es, la, es también parte de la labor de, de la policía. Desde nacional. luego, pero no vas a, no vas a, 
a enfocar todos los esfuerzos de un ministerio, de una institución, en la captura o no del doctor eh, Vladimir Cerrón, que con nosotros ya lo hemos señalado que es una persecución política de los grupos de poder a una persona bueno, eso que se ha enfrentado dicen al todos, sistema. O sea, todos los que han estado con problemas con la justicia se han autocalificado como perseguidos políticos. O sea, eh, ya es una especie de excusa recurrente también. Eh, sí, pero hay que ver los argumentos eh, legales, jurídicos, ¿no? O sea, de, donde es que al... nadie va a estar de acuerdo, obviamente, con una sentencia de culpabilidad, ¿no? Pero eh, ¿no cree que lo correcto sería que su líder se ponga a derecho? Mire. Y responda ante la justicia como a todo ciudadano peruano. El, el tema es que al doctor Cerrón ya le han hecho no solamente esta vez. Eh, Recuerde usted que a él lo sacaron de la carrera electoral porque tenía una sentencia y una inhabilitación. Luego de cuatro años le dicen que ese proceso donde a él se lo perjudicó, inclusive lo sacaron de su gobierno regional y le evitaron ser candidato a la presidencia. Luego de cuatro años le dicen, usted es inocente. Eso es un hecho concreto. El Poder Judicial le ha dicho... Bueno, pero, pero, o sea, la pregunta concreta es, eh, una persona, este es un ciudadano, un caso. Eh, no tiene que hacer caso a la justicia... Este, no, usted... este segundo caso es idéntico al primero. Entonces, ¿usted cree Pero no que... me está respondiendo lo que le pregunto. No, yo o sea, no estoy... El señor Cerrón tiene una sentencia, ¿no es cierto? No sería que la, correcto que, la, que, que está se ponga camin... a disposición está de la justicia. Camin... Está... Todavía falta agotar instancias. ¿eh? Según la Constitución, toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Hasta que se agote la vía constitucional, bueno, de repente ya... la supranacional. Puede, puede, ¿no? puede, puede acudir ¿no? a esa claro. instancia, pero hay una sentencia congresista. Eso no lo puede usted obviar. Una sentencia. Y hay una sentencia. Usted dice bien claro, eh, uno es inocente hasta que se demuestre no lo, contrario. lo contrario. La sentencia ya se emitió, ¿cierto? Pero Entonces, no ha demostrado, pues. Lo que han demostrado eso es... Eso lo ha dicho es el Poder su... Judicial, ¿no? Sí. Pero ¿qué Poder Judicial estamos hablando, pues, estimado amigo? Acá no existe justicia. Acá lo que existe es un sistema de injusticia que uh, donde se van presos los inocentes o los que no tienen para pagarse un abogado. Porque usted va a decir que por qué no hay ningún preso del, del Club de la Construcción, no hay ningún preso del... del pero estamos Odebrecht. hablando en concreto del ya, caso de Cerrón. No, pero por eso, o sea, pues. Entonces, ha, hablemos claro, si vamos a decir las cosas, hay que decirlas en su real magnitud. Usted, es que usted se... hablaba de sesgo, creo que... Eh, en otro sesgo de su parte, obviamente, porque es, el, pero, pero es, fácil, porque es miembro de Perú Libre. Pero obviamente. es fácil darse cuenta, ¿quién maneja el sistema? ¿El sistema quién lo maneja, la derecha o, o, o la izquierda? Entonces, ¿quiénes tienen, están en la capacidad de perseguir al otro? El, el, el sistema, los que tienen, obviamente, las herramientas copadas en el sistema, la derecha. O sea, la izquierda no tiene la derecha el maneja el Poder Judicial? La derecha, con la, la derecha conservadora con la derecha caviar que es otro tema también que hay que tenerlo en claro. Por eso se pelean entre ellos, porque son derecha, pero uno quiere imponerse sobre el, sobre el otro y tomar el control absoluto. Por eso hemos visto la pelea. Porque no me diga que hay, hay un juez de izquierda, ¿no? No lo sé, no conozco no, eso, yo a los jueces. Por eso, pues, ya ves. ¿Usted conoce a los jueces? O sea, bueno, al juez es, que es, ha fácil, esta sentencia? es fácil darse cuenta que los que manejan el sistema de justicia eh, eh, en la fiscalía y en el Poder Judicial, o eres de derecha o eres de caviar. Bueno. Ok, ya eh, la opinión pública obviamente sacará sus propias conclusiones. Eh, congresista, usted asistió en semana de representación al interior del país y estuvo regalando polos, exigiendo justicia justamente eh, para Vladimir Cerrón y repartió también eh, calendarios. Mire, yo exijo justicia no solamente para el doctor Vladimir Cerrón, exijo justicia de cuando era abogado litigante y apoyaba a muchos hermanos. ¿Pero repartió los polos? Los polos y los calendarios los reparten los comités provinciales del partido eh, Perú Libre. Hay un Libre. video en donde justamente se le muestra a usted. O sea, por eso le pregunto, ¿participó usted en esta actividad eh, de repart eh, repartición de polos y calendarios? Yo participo en actividades favor? partidarias donde me invitan los comités del partido eh, como militante y ahora que hace 15 días se ha asumido la Secretaría Ejecutiva Regional de Perú Libre en Cajamarca. Pero... Eh, ¿Debe usted participar en ese tipo de actividades estando en semana de representación? Se lo pregunto porque, obviamente, usted está aprovechando recursos del Congreso, del Estado, para hacer determinadas actividades partidarias. Es lo mismo que ha pasado con Flor Pablo. Eh, ¿Con quién más? Eh, Darwin Espinosa, si no me equivoco. Entonces, eh, 
Eh, no, y saben, esos, Cortés es, también ha hecho lo mismo. Esos casos son diferentes. No son diferentes el, porque participan bueno, en actividades el, partidarias. El caso del doctor, del colega Espinosa, Armin Espinosa, es muy distinto. Los otros. No, el, no el les, tema es que mira, aprovechan recursos del, del Estado. Mire, y le, le voy a explicar. De porque los pasajes se los da el Congreso. Mm. O sea, participan, aprovechan de eso para hacer actividades partidarias. O sea, eh, evidentemente cada caso es distinto. Pero la idea principal es esa, a eso me refiero. ¿Cree usted que ha hecho bien en participar en ese tipo de actividades aprovechando recursos del Estado? Mire, primero le voy a, le voy a desvirtuar por qué no son recursos del Estado y, y de ahí le voy a explicar por qué los congresistas eh, tenemos que participar en actividades políticas, porque es nuestra esencia de ser políticos. Cuando, por ejemplo, los medios de comunicación nos dicen, usted es político, tiene que estar expuesto a la crítica, tiene que ser este, eh, entender que lo van a... Pero a la vez, cuando hacemos política, nos dicen, ah, porque no participen en política. Ni siquiera los presos les quitan el derecho de, de participar en la, en la política. No, está bien, todo, usted tiene el derecho de participar en política, pero hay que ver también cuándo se hace. Ya, ahí o sea, voy. El tema es el no aprovechamiento de ahí los voy. recursos del Estado. Eh, de ahí le voy a explicar, eh, mm. cálmese. Este, <risa> la, calmado, la Constitución <risa> dice que eh, los derechos políticos que son garantías universales, que ni, ni siquiera los presos se les quita ese derecho de, de política, porque lo, lo único que se quita a los presos es la libertad de, de movimiento. Por eso que hemos visto que en algunos casos presos participan como candidatos. El caso del señor Gregorio Sánchez en, en Cajamarca, estando preso, participó al gobierno y ganó. Okay, entonces, pero... ya, entonces, no nos van a pedir que los, que los congresistas hagamos política, porque es nuestra esencia de ser político. Y eso nos, nos mantiene conectados, primero, con nuestros partidarios, que tiene nuestra misma línea. Y segundo, con la misma población, porque esa es justamente una debilidad de nuestra democracia, tener partidos okay. débiles. Ok, de manera muy tranquila le pregunto, ¿no cree usted que es un error aprovechar eh, recursos del Estado que se otorgan ya. para la semana de representación ¿En, en, en qué para forma? participar? Porque los pasajes, ¿cierto? Y esto usted no me lo va a negar, uh -huh. se los otorga el Congreso. Y esa es la crítica que se le ha hecho a Flor Pablo, a Isabel uh -huh. Cortés a Darwin Espinosa y uno más que se me va en la memoria. Entonces, a eso voy. A, a ver, mire, yo, yo he ido a mi semana de representación, que el reglamento dice que son cinco días, sea de lunes a viernes. Okay. Y este evento partidario ha sido el domingo en la noche. Ya. Entonces, ¿dónde está el gasto al Estado? ¿Dónde está Pero el estaba en esa Estado? localidad. Pero es que es mi región. No, me he, ido, no me he ido a tu región. Ay, para no, decir no, que no, se fue no. expresamente. Para no, el... no, no, no necesariamente. O sea, no, usted es que puede irse a su porque... región... O puede irse a otra, pero evidentemente bien, yo los, estado, los yo pasajes estado, lo Yo he estado en mi casa. Más bien, pero el Congreso me manda Congreso. para acá. O sea, yo termino mi semana de representación el viernes y para que no me digan que el pasaje, entonces regreso a Lima y me vuelvo, me vuelvo a regresar a mi región, a hacer vida, a hacer mi actividad política. No tiene mucho sentido, ¿no? Por eso hay que ver cada caso en concreto. Si yo me hubiera ido a otra región específicamente a ese evento político, podríamos decir, pero lo, yo aprovechando que me he ido a esta semana de reflexión y que ha sido un domingo en la noche, donde los comités del partido hacen vida partidaria, se reúnen para hacer inclusive trabajo de campo, me han invitado uh -huh. como militante, yo no les puedo decir que no. Porque es parte de nuestra esencia democrática y fortalecer los partidos políticos que justamente son los, que son los pilares de la democracia. Bueno. Eh, otra pregunta final, congresista Gonza. Eh, se ha conocido que a Alberto Fujimori se le han otorgado vales de gasolina y también la contratación de un asistente como expresidente. ¿Qué opina usted de eso? Mire, eh, a los expresidentes le corresponde, tengo entendido, su, su pensión vitalicia, un conductor, un asesor, una secretaria. Salvo que no hayan sido acusados claro. constitucionalmente Entonces, y que no tengan sentencia. Excepto cuando son acusados. Sí. Entonces, hace poco le negaron la pensión porque tenía esta denuncia, pero ¿por qué solamente la pensión? Habría que ver ahí que, cuál es el argumento. ¿A quién le negó la pensión, perdón? Al, 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 al presidente Castillo, ah, al presidente Castillo, Fujimori claro. también, a los, dos, a los dos. No, no, Fujimori está pendiente de saber si es que Bueno, se, ya entonces, si porque acepta, tenía denuncia. O sea, esto es como que por separado, ¿no? Mm. Eh, vales de gasolina y el asistente. La pensión, yo sé que hay un pedido que está pendiente mm. de solución. Sé también, obviamente, que a Castillo se le sí, negó en dos que... oportunidades. Mm. Pero, ¿usted está de acuerdo con que se le otorgue, por ejemplo, este beneficio a Alberto Fujimori o no? Eh, mire, eh, creo que eh, hay que ver qué, qué es lo que dice el Congreso. Pero a mí me gusta ser objetivo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Se le otorga o no cuando tiene una denuncia, cuando tiene una sentencia, sí. cuando ha sido indultado? ¿Qué es lo que dice? Haría mal yo pronunciándome ahorita si le corresponde o no. 
¿por qué no le dan también lo mismo al presidente Castillo en todo caso? ¿no? A él se sí, lo negaron por ese motivo, pues, por la acusación constitucional. Bien, el, 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 el señor este, Alberto Fujimori, inclusive, ha pagado condena. Por igual Fue indultado. Ahí está el tema, ¿no? El tema es que cuando se dice indulto, es eh, como que te perdonan la, la pena, pero no el delito. Claro, el delito persiste. A, a, a diferencia o sea, de. El castigo. A diferencia de la amnistía. La ¿no? es lo que. La claro, amnistía es distinta. Claro, a diferencia de la amnistía donde se. Lo bo, bo, eh, bo, borrón todo. y cuenta mueva. Pero el indulto, este, no, no te no digo que. No borra el delito. No borra el delito. Entonces ahí hay que ver. Si al ser así, no le correspondería. No le correspondería. No le correspondería. ¿Cuándo deciden ustedes entonces? ¿Cuándo se reúnen para decidir sobre la acusación constitucional? Si la apoyan o no. Mire, todavía falta que esto entre a debate en la comisión, que se agende en la comisión, en la subcomisión. Y. Veremos ahí, ¿no? cuando de repente los días previos, una reunión a ver cuál va a ser nuestra postura. Pero de hecho, nosotros consideramos que tenemos que apoyar esta eh, denuncia porque efectivamente hay elementos graves que se tienen que esclarecer. Pero además en la, en la comisión también se investiga y luego después que se dan los elementos, este, después de esto la, la, el equipo técnico hará conocer su, su informe. Claro, obviamente. Si es que no lo reciban. Bueno, Cobrecita Américo Gonza, eh, muchas gracias por su visita aquí a los estudios de RPP. Muy amable como siempre. ¿eh? Gracias a usted. El Cobrecita Américo Gonza de Perú Libre estuvo con nosotros. Hacemos una...